হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় তৃতীয় অধ্যায়ের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের পার্ট 4 ও 5 নিয়ে আলোচনা করব আমরা ইতোমধ্যে পার্ট 1 2 3 এগুলো আলোচনা করে হয়ে গেছে পর্ব 1 এ আজকে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের পার্ট 4 ও 5 নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন উন্নয়নের বিকাশের ধারা তো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো যে আমরা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনটা কি বা সংস্কৃতিটা কি সেটা অলরেডি আমরা জেনে গেছি যে আমরা যা কিছু করতেছি সেটা আমাদের সংস্কৃতি তো আমরা এই পাটে জানব যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে আমাদের উন্নয়নটা কিভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে তো দেখো এটা যদি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বলি তাহলে প্রথমে আমরা একটা কারণকে দাঁড় করাইতে পারি যে আমাদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আমাদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুখী যে আমরা প্রথম থেকে দেখতে শিখি যে আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুখী হয়ে যাচ্ছি যে আমাদের সকল কার্যক্রম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুখী যে পাশ্চাত্যের যে রীতিনীতি বা চলাফেরার যে নিয়ম কানুনগুলো আছে সেগুলো আমরা গ্রহণ করতেছি তো এগুলো গ্রহণ করার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে আচ্ছা এরপর যদি আমরা আরেকটা কারণ দেখাইতে পারি যে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বা উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখতেছে তাহলে আমরা দেখব যে বস্তুগত বস্তুগত ও অবস্তুগত অবস্তুগত সংস্কৃতির অসম পরিবর্তন দেখো এখানে বললাম যে বস্তুগত অবস্তুগত সংস্কৃতির অসম পরিবর্তন আমরা বস্তুগত সংস্কৃতি অলরেডি জেনে গেছি যে বস্তুগত সংস্কৃতিটা কি যে যে সংস্কৃতি মানে যে কার্যক্রমগুলো আমাদের দৃশ্যমান সেগুলোকে আমরা বলি বস্তুগত সংস্কৃতি আর অবস্তুগত কোনগুলো বলি যে সংস্কৃতিগুলো যে কার্যক্রমগুলো আমাদের অদৃশ্যমান সেগুলোকে আমরা বলি অবস্তুগত সংস্কৃতি এখন বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ সব যদি তোমাদের বলি তাহলে দেখবো যে বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে ঘর বাড়ি মানুষের পোশাক পরিচিত অর্থাৎ দৃশ্যমানগুলো হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি আর অবস্তুগত সংস্কৃতি মানুষের মেধা প্রজ্ঞা জ্ঞান গরিমা এগুলো হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি তো কথা হচ্ছে যে এই যে বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি পরিবর্তনটার ধারাটা এক রকম না যে বস্তুগত সংস্কৃতিতে দ্রুত পরিবর্তন হয় কিন্তু অবস্তুগত সংস্কৃতিতে ধীর গতিতে পরিবর্তন হয় এর ফলে দেখা যায় যে আমাদের এই সংস্কৃতির অসম পরিবর্তনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো সময় হয়তো বা উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে বা কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে উন্নয়ন কিন্তু ত্বরান্বিত হয় তো লাস্ট আমরা তৃতীয়টা দেখি দেখি কি বলতেছে যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরেকটা কথা বলে দিই তোমাদের যে এটা কিন্তু তোমাদের বইতে জাস্ট একদম ঢালাও ভাবে দেওয়া আছে আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বা মনে রাখার সুবিধার্থে স্টেপ বাই স্টেপ পয়েন্টগুলো বের করে নিয়ে আসছে এবং পয়েন্টগুলো কিন্তু এখানে আলোচনা করতেছে এইভাবে তোমাদের বইতে এটা ঢালাও ভাবে দেওয়া আছে তো কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দেখো আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যে আমরা যদি পেছন দিকে দেখি আমাদের সংস্কৃতির অনেক পেছন দিকে যাই তাহলে দেখবো যে কর্মক্ষেত্রে কিন্তু নারীদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না তারা শুধুমাত্র ঘর সামলানোর কাজগুলোর সাথে জড়িত ছিল কিন্তু আমরা বর্তমান সময় দেখব যে কর্মক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপক একটা অংশগ্রহণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতে দেখা যাচ্ছে যা আমাদের সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেছে এরপর দেখি আমরা যৌথ পরিবার ভাঙ্গন আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আগে যৌথ পূর্বে যৌথ পরিবার ছিল কিন্তু আমরা এখন দেখব যে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে যৌথ পরিবারটা ভেঙে একক পরিবার হয়ে গেছে কি কারণ হয়েছে যে আমাদের বর্তমান সময়ে চাকরি বাকরির প্রবণতাটা বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ আগে কৃষিকাজ করতো সকলে একই পরিবারে থাকতো কিন্তু আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মানুষের শিল্পায়নের ফলে ধীরে ধীরে এই জায়গাগুলো থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে আর এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসার কারণে দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের স্থায়ী যে বাসা মানে বাসা বাড়ি রয়েছে সেখান থেকে তারা শহরমুখী হচ্ছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের রূপ লাভ করতেছে তো এই যৌথ পরিবার ভাঙ্গনও কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেছে কৃষির উন্নয়ন আমরা 
আমাদের সৃষ্টি লগ্ন থেকে কৃষি কাজের ব্যবস্থাটা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল কৃষি আমাদের এখনো পর্যন্ত কৃষি আমাদের জীবিকার মূল উৎস কিন্তু আমরা দেখব যে এই কৃষি কাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে আগে আমরা কি করেছি আগে আমরা দেখছি ধান আমাদের কেটে সেটা আবার বাসায় নিয়ে আসতে হতো নিয়ে এসে সেগুলো ড্রামে ড্রামে বেরিয়ে সেগুলো হচ্ছে ধান ইয়ে করা হতো তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সেগুলো কিছুই করতে হচ্ছে না জমিতে ধান কেটে সেখানে কিন্তু মেশিনের মাধ্যমে সেগুলো করা হচ্ছে বা শেষ কাজের মাধ্যমে কি করা হচ্ছে যে শেষ আগে শেষ দেওয়াটা অনেক কষ্টসাধ্য ছিল এখন কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এই শেষ কাজ থেকে শুরু করে সার্বিক কার্যক্রম কিন্তু আমরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে করতে পারতেছি এর ফলে কি হচ্ছে আমাদের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে যে আমরা পূর্বে এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারতাম তার চেয়ে এখন তিন চার গুণ বেশি পরিমাণ ফসল আমরা জমিতে উন্নয়ন উৎপাদন করতে পারতেছি এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কি হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতেছে এবং উন্নয়ন ঘটছে ছয় নম্বরটা দেখি আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন এখন দেখো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন যে পূর্বে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে শিক্ষা অর্জনের তেমন কোনো পন্থা ছিল না তেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না আমরা এর আগের ইয়েগুলোতে লেকচারগুলোতে দেখছি যে কি করা হচ্ছে যে আমাদের পাঠশালা গিয়ে শিক্ষা অর্জন করতে হতো আমাদের বাসা থেকে সেগুলো অনেক দূরে ছিল এই কারণে শিক্ষা কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো না কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমানে যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের ফলে কিন্তু সকলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা অর্জন করতে অর্জন করতে অনেকটাই সহজসাধ্য হচ্ছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে কি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে তারপরে দেখো যে এই যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসগুলো চালু করার ফলে কি হয়েছে যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা ঘরে বসে থেকে দেখা যাচ্ছে ঘরে বসে থেকে সব শিক্ষাগুলো অর্জন করতে পারছি যেমন যে আমি এখানে ক্লাস নিচ্ছি তোমরা এগুলো ইউটিউবের মাধ্যমে দেখতে পারতেছ তো এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এই সার্বিক উন্নয়ন ঘটা কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সে তো যা হোক আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন উন্নয়নের মধ্যে আমরা ছয়টা স্টেপ দেখলাম তোমাদের প্রথমেই বলে নিলাম বলে নিছিলাম যে আমাদের এগুলো কিন্তু বইতে এই চার নাম্বার পাটে বইতে এটা আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু ঢালাভাবে আলোচনা করা হয়েছে শুধুমাত্র তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এই পয়েন্টগুলো বের করে নিয়ে এসে তোমাদের কাছে বললাম আচ্ছা এখন আমরা দেখবো সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নে বিকাশের ধারা যে কিভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন সেটা বিকাশের ক্ষেত্রে ধারা রাখতেছে তো এখানে আমরা বেশ কয়েকটা স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব প্রথম আমরা দেখব দৃশ্য শিল্প দৃশ্য শিল্প তো এখানে আমরা দৃশ্য শিল্পগুলো দেখব যে দৃশ্য শিল্পতে কোন বিষয়গুলো আলোচনা করা হচ্ছে তার মধ্যে দেখো প্রথমে আসছে হচ্ছে আমরা যদি দৃশ্য শিল্প আলোচনা করি আমরা এখানে যদি টেরাকোটার কথা বলি বিশেষ করে রাজার বাড়িগুলোতে গেলে দেখলে কি দেখতে পাই যে অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তির মতো নকশা করা সেই নকশাগুলো কিন্তু দেয়ালে লাগিয়ে রাখা হতো সেগুলোকে বলা হতো টেরাকোটা এছাড়া কি রয়েছে যে আরেকটা দেখি আমরা যে খড়ের তৈরি বাড়ি খড়ের তৈরি বাড়ি আমাদের গ্রামীণ সমাজে যদি দেখি সেই সময়কার কথা বলতেছি গ্রামীণ সমাজ সমাজে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে সেই সময় খড় বা টিনের চালা যুক্ত বাড়িঘরগুলো তৈরি করা হতো সেখানে এক তল এক চলা দুই চলা তিন চলা চার চলা এরকম কিন্তু বাড়িঘরগুলো থাকতো তো এক চলা বলতে মানে যে বাড়িঘরগুলোর চাল একটা ব্যবহার করা হতো সেগুলোকে এক চালা বাড়ি বলা হতো যেগুলো দুইটা চাল থাকতো দুই দিক থেকে সেগুলোকে দু চালা বাড়ি বলা হতো যেটা তিনটা থাকতো তিন চালা চার চালা জাস্ট এরকম চালের ওপর মানে যেখানে সাউনি সাউনিটার ওপর ভিত্তি করে কিন্তু এই বাড়িগুলোর নামকরণগুলো করা হয়েছিল এরপর দেখো আমাদের মধ্যে আসতেছে তাঁত শিল্প তাঁত শিল্প তাঁত শিল্পের মধ্যে আমাদের সেই সময় দুকুল একটা শাড়ির প্রচলন ছিল প্রাচীন যুগে খুবই ঐতিহ্যবাহী তারপরে ক্ষৌম বস্ত্র তারপরে আমরা মুসলিমের কথা বলতে পারি এগুলো কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে চলে আসতেছে তো এগুলো আমরা দৃশ্য শিল্পের মধ্যে দেখলাম তো কথা হচ্ছে যে এই যে দৃশ্য শিল্প এগুলো কিন্তু আমাদের এই যে বস্তুগত সংস্কৃতি বলেছিলাম সেই বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে এগুলো আমাদের পড়তেছে যে বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের এই দৃশ্য শিল্পগুলো চলে আসতেছে এরপর আমরা আলোচনা করব সাহিত্য নিয়ে সাহিত্য এই সাহিত্যগুলোর মধ্যে প্রথমত আমাদের আসবে হচ্ছে প্রথম যদি আমরা আলোচনা করি প্রথম আসবে হচ্ছে চর্যাপদ 
চর্যাপটটাকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন অর্থাৎ আমাদের যে বাংলা সাহিত্য রয়েছে সেই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদ পরিচিত যে এটা হচ্ছে সেনামূলে আর কি এগুলো রচনা করা হয়েছিল সেল এবং সেন এবং পালামূল এগুলো রচনা করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখব যে এই বৌদ্ধ বৌদ্ধরা এগুলো রচনা করেছিলেন তো পরবর্তীতে আমরা দেখব যে সেনদের অত্যাচারের কারণে তারা কিন্তু আমাদের এই দেশ থেকে চলে গেছিলেন পরবর্তীতে আমরা এগুলো নেপালের রাজ দরবার থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এটা উনিশশো সালে চর্যাপটটা একটু বলে নেওয়া দরকার যে উনিশশো সাত সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবার থেকে এটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন পরবর্তীতে উনিশশো সালে আমরা কিন্তু এটা সম্পর্কে জানতে পাই যে আমাদের প্রাচীনতম একটা সাহিত্যিক নিদর্শন ছিল তো উনিশশো সালের আগে আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা চর্যাপদ সম্পর্কে জানতে পারি নাই তো চর্যাপদের মোট পদকর্তা রয়েছে চব্বিশ জন যদি পদকর্তার কথা বলি পদকর্তা রয়েছেন চব্বিশ জন এবং মোট পদ ছিল একান্নটি পদকর্তা চব্বিশ জন অর্থাৎ চব্বিশ জন পদকর্তা এই চর্যাপদ রচনা করেছিলেন এবং মোট পদের সংখ্যা ছিল একান্নটি এই যে পদকর্তাদের নামের সাথে পা কথাটা যুক্ত হতো পদকর্তাদের নামের সাথে পা কথাটা যুক্ত হতো যে তারা পা কথাটা ব্যবহার করতো যেমন ছিল লুই পা কান্ন পা ভুসুকু পা তো এরম নামে মোট চব্বিশ জন পদকর্তা তারা এই চর্যাপদ রচনা করেছিলেন এবং মোট পদ ছিল হচ্ছে একান্নটি এবং পূর্বে বলে নিলাম যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের একদম প্রাচীনতম নিদর্শন ছিল হচ্ছে এই চর্যাপদ এবং প্রাচীন যুগের যদি কোনো সাহিত্য দেখতে যাই তাহলে দেখব যে আমাদের এই চর্যাপদটার কথাই চলে আসে এরপর আমরা দেখব যে বৈষ্ণব সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য মধ্যযুগে আসলে আমরা দেখবো যে আমাদের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন হচ্ছে বৈষ্ণব সাহিত্য যে এখানে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেমলীলা বা রাধাকৃষ্ণ কার্যক্রম সম্পর্কিত যে সাহিত্যগুলো রচনা করা হয়েছিল সেগুলোকে বলা হতো বৈষ্ণব সাহিত্য এরপরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে অনুবাদ সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য যে বিশেষ করে মধ্যযুগে যে মুসলিম সাহিত্যিকরা ছিলেন তারা বিভিন্ন ইরাকি রান বা পারস্যের যে সাহিত্যগুলো সেই সাহিত্যগুলো নিয়ে এসে তারা কি করতেন যে অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতেন করে সেগুলো পাঠকদের কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতেন তো এগুলোকে বলা হতো অনুবাদ সাহিত্য এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউসুফ জোলেখা তারপর হচ্ছে লাইলি মজনু এই সাহিত্যগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল আমাদের সাহিত্যর ক্ষেত্রে তো আমাদের সাহিত্যর মধ্যে আসলে এগুলোই আসতে আসে চর্যাপদ তারপরে হচ্ছে বৈষ্ণব সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য এবং আমরা আধুনিক সাহিত্যিকদের কথা বলতে গেলে আমরা যদি আধুনিক সাহিত্য যেটা বলতেছি আধুনিক সাহিত্যিকদের কথা বলতে গেলে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদের নাম কিন্তু চলে আসতে এসেছে যে পরবর্তীতে এদের হাত ধরে আমাদের এই বাংলা সাহিত্যটা আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে থাকে এবং আধুনিক সাহিত্যে রূপ লাভ করে তো আমরা এরপর আলোচনা করব সঙ্গীত বিষয় যে আমাদের পরবর্তী আলোচনা বিষয় থাকবে হচ্ছে সঙ্গীত তো দেখো পরবর্তীতে হচ্ছে সঙ্গীত তো বাংলা সাহিত্যের সঙ্গীতগুলো অনেক প্রসিদ্ধ আর কি অনেক স্বনামধন্য যদিও বর্তমান সময় সেগুলোকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কারণে সেগুলোকে অনেকটাই পেছন দিকে চলে গেছে হারিয়ে গেছে আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা পাশ্চাত্য কালচারগুলো গ্রহণ করার কারণে আমাদের সঙ্গীতগুলো তো অবহেলাতে পড়ে গেছে তবে আমাদের সঙ্গীতটা ছিল আমাদের বাংলার সঙ্গীতটা ছিল অনেক সমৃদ্ধশালী তো সেই সময় যে সঙ্গীতগুলো আলোচনা করা তো সেগুলোর মধ্যে আসতে হচ্ছে মুর্শিদি মুর্শিদি ভাওয়াইয়া এই গানগুলো তো এই যে এই গানগুলোর কথা বললাম মুর্শিদি ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি এই গানগুলো কিন্তু আমাদের সঙ্গীত ব্যবস্থাকে অনেকটাই প্রসিদ্ধ করেছে তো দেখো ভাওয়াইয়া গান যেগুলো আমাদের হচ্ছে উত্তরবঙ্গের গান অর্থাৎ রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের গানগুলোকে বলা হতো ভাওয়াইয়া গান এবং ভাটিয়ালি গান এগুলো হচ্ছে আমাদের ময়মনসিংহ অঞ্চলের এই গানগুলোকে বলা হতো ভাটিয়ালি গান মুর্শিদি গানটা মুর্শিদাবাদের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গান এবং সেই গানগুলো পরবর্তীতে দেখবো যে আমাদের বাংলাতে এসে প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছিল অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল তো এখানে মুর্শিদি ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি এই গানগুলো কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ ভূমিকা রাখছিল আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো যা হোক দেখো আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম আমাদের সংস্কৃতির ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা কিভাবে আমাদের সংস্কৃতিটাকে প্রভাবিত করতেছি বিকশিত করতেছি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন উন্নয়ন পরে থেকে 
আমরা যেটা দেখলাম যে আমরা যে ছয়টা স্টেপে ভাগ করে নিয়েছিলাম সেই ছয়টা স্টেপ দেখলাম যে এগুলোর মাধ্যমে আমরা কি করতেছি আমাদের সংস্কৃতিটাকে বিকশিত করতেছি বা আমাদের সংস্কৃতিটা পরিবর্তন হচ্ছে এই কারণগুলোতে এবং এই সংস্কৃতি পরিবর্তন হওয়ার পাশাপাশি আমাদের উন্নয়নটা ঘটতেছে এরপর আমরা আলোচনা করলাম সংস্কৃতি পরিবর্তন উন্নয়ন বিকাশের ধারা এটাকে আমরা বেশ কয়েকটা স্টেপ নিয়ে আলোচনা করলাম প্রথমটাকে আমরা দৃশ্য শিল্পতে দেখলাম যে দৃশ্য শিল্পতে কোনগুলো আসতেছে সেটা দেখলাম যে এখানে টেরাকোটার কথা বললাম ঘরের তৈরি বাড়ি বা বিভিন্ন বাড়ি ঘর তৈরির ধরন দেখলাম তাঁত শিল্পের কথা দেখলাম এরপরে আমরা সাহিত্য অর্থাৎ আমাদের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যেটা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলাম তো এই সাহিত্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের দিকগুলো দেখলাম যেমন চর্যাপদ দেখলাম বৈষ্ণব সাহিত্য দেখলাম অনুবাদ সাহিত্য দেখলাম আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে জানলাম এরপরে আমাদের বাংলার অন্যতম নিদর্শন যেটা সঙ্গীত সেই সঙ্গীতগুলো সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করলাম যে এখানে যে আমাদের মুর্শিদি ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি যে গানগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তো দেখো প্রথম থেকে যেটা বলে আসতেছিলাম এই অধ্যায় পড়া থেকে যে আমরা যা কিছু করতেছি বা করি সেগুলোই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি তো এই যে এইখানটাতে আমরা দেখলাম কি যে আমরা প্রতিনিয়ত কি হচ্ছে আরেকটা কথা বলেছিলাম যে প্রতিনিয়ত আমাদের সংস্কৃতিটা পরিবর্তন হয় সংস্কৃতি সবসময় পরিবর্তনশীল তো প্রতিনিয়ত আমরা দেখতেছি যে বিভিন্ন উপকরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে একটা থেকে আরেকটা থেকে কনভার্ট হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাটা পরিবর্তন হচ্ছে তো যা হোক আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পারছো আমাদের এই অধ্যায়টার লেকচার এখানেই শেষ তো সকলেই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাই সবাইকে